స్మూతీస్ చల్లగా హాయిగా ఈ రోజు నేను చెప్పే స్మూతీ పేరు వింటేనే వద్దు బాబోయ్ మాకు అని అంటారు కానీ ప్రాసెస్ చూసి టేస్ట్ చేస్తే మాత్రం ఆహా ఎంత బాగుంది అంటారు మరి అదేంటి అందులో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే ఒక ఇంగ్రీడియంట్ పేరు చెప్తాను చాలా మందికి అది తినడానికి ఓకే కానీ తాగాలి అంటే కష్టం అదే క్యారెట్ ఎస్ క్యారెట్ ఏంటంటే జ్యూస్ చేసినా కూడా కొంచెం ఆ టెక్స్చర్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట తురిమినట్ ఎలా ఉంటుందో అలా సో అందుకే చాలా మంది తాగడానికి ఇష్టపడరు బట్ తినడానికి ఇష్టపడతారు కానీ మనం స్మూతీస్ కదా చేసుకునేది మరి స్మూతీస్ లో వెజిటబుల్స్ లో క్యారెట్ లో విటమిన్ ఏ ఉంటుంది బీ ట్వెల్వ్ బి ఇలా బోలెడ్ అని విటమిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ క్యారెట్ తో కూడా ఒక స్మూతీ చేసుకోవాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను అందుకే మీకోసం అదే క్యారెట్ ని స్మూతీలో ఎంత టేస్టీగా చేసుకోవచ్చో అంత టేస్ట్ కుదిరే ఈ స్మూతీని ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను మరి ఆ స్మూతీ పేరేంటి అంటే క్యారెట్ కొబ్బరి స్మూతీ సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం నేను చేసేస్తాను మీరేం చేస్తారంటే ఆ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అయిపోండి సోయోస్ మరి ఈ రోజు మనం క్యారెట్ కొబ్బరి స్మూతీ చేసుకుంటున్నాము దానికోసం ఫస్ట్ మనం క్యారెట్స్ ని బ్లెండ్ చేద్దాం క్యారెట్ 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 ఈ నూడుల్స్ లో బాగుంటాయి చక్కగా కొబ్బరి క్యారెట్ తురిమేసి బాగా కొంచెం ఎక్కువగా నెయ్యి వేసుకొని లేదంటే నూనె వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని తింటే బాగుంటుంది అలా కాకుండా తిరగా మా టేస్ట్ చేసే క్యారెట్ కూర ఏమంత బాగా అనిపించదు ఇక క్యారెట్ జ్యూస్ అంటేనా చాలా మంది పారిపోయే వాళ్ళే ఉంటారనమాట సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ క్యారెట్ లో ఉండే బెనిఫిట్స్ అన్ని వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళాలి అనడానికి దానికోసమే స్పెషల్ ఈ రోజు మనం క్యారెట్ తో స్మూతీ చేసుకుంటున్నాము అండ్ అందులో కాస్త కొబ్బరి కూడా మిక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది మీకు చాలా రీఫ్రెషింగ్ గా కూడా అనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ మనం అయితే క్యారెట్ ని బ్లెండ్ చేసుకుందాం ఓకే సో కొంచెం బ్లెండ్ అయిపోయింది ఇంకా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి ఇంకా బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ సే అండి మామూలుగా క్యారెట్ కానివ్వండి బీట్రూట్ కానివ్వండి వీటన్నిటినీ ఏంటంటే మనం బాగా వేయించి తింటే చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తాయి కానీ వాటిలో ఉండే బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ కానివ్వండి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కానీ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే ఇందులో వాటర్ కంటెంట్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఫ్రై చేస్తామో అప్పుడు దాంతోపాటు అన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి సో మన టేస్ట్ కోసం తిన్నట్టే ఉంటుంది అనమాట సో బేస్ బేసిక్గా కీడ లేదంటే క్యారెట్ బీట్రూట్ వీటన్నిటిని మనం రాగా తీసుకోవాలి లేదంటే ఇలా స్మూతీస్ లాగా స్టవ్ మీద పెట్టకుండా వేడి చేయకుండా తీసుకోవాలన్నమాట సో అలా కాకుండా మీరు ఫ్రీజర్లో పెట్టేసి అలా తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ ఎస్పెషలీ వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటేబుల్స్ని ఎక్కువగా వేడి చేయకూడదు అప్పుడు ఏంటంటే మనం తిన్న ఒకటే తినకపోయినా ఒకటే అండ్ స్పెషల్లీ వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ క్యారెట్ కాబట్టి పిల్లలు కూడా పెద్దగా తినరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇలా స్మూతీ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడైతే నేను కొబ్బరి వాడుతున్నాను ఇది కొబ్బరి బోనంలో ఉంటుంది కదా ఆ కొబ్బరి వేస్తున్నాను అది ఎందుకు అంటే ఇందులో ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ దాంతో పాటుగా మన బాడీకి కావాల్సిన గుడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి దాంతో పాటు ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ స్పెషలీ వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం బ్లెండ్ అయిపోయింది చూసారా క్యారెట్ తో ఇదేనండి ప్రాబ్లం ఎంత బ్లెండ్ చేసినా కూడా అది తురిమినట్టే వచ్చేస్తుంది కానీ చక్కగా మనకి మామూలుగా ఏదైనా జ్యూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అలా ఉండదు అందుకే దీన్ని చక్కగా క్రీమీ టెక్స్చర్ లోకి తీసుకురావటానికి ఇందులో నేను అరటిపండు వాడుతున్నాను నేను మామూలుగా కూడా ఎప్పుడైనా సరే అరటిపండు అంటే ఇలాంటి స్మూతీస్ అవన్నీ తీసుకున్నా లేదంటే మీరు బయట తిని వచ్చారంటే స్పెషల్లీ ఇప్పుడు కొంచెం ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి బాడీ హెవీగా అనిపించడం కానివ్వండి అలాంటివి జరుగుతాయి కదా అలాంటి టైంలో బేసిక్గా ఎవరైనా సరే ఏంటంటే అరటిపండు తినాలంటే భయపడతారు కానీ అదే టైంలోనే అరటిపండు తిని కొంచెం వామ్ వాటర్ తాగి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కనుక నడిచారు అంటే మీకు ఆ హెవీ ఫీలింగ్ అంతా పోతుంది ఏదైతే ఎక్స్ట్రా ఇండైజెషన్ లాంటిది ఏదన్నా ఉందో ఆ ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ కొంచెం బ్లెండ్ అవటం కోసం మనం ఏం చేద్దాము అంటే వాటర్ యాడ్ చేద్దాం అది కూడా కొబ్బరి నీళ్ళు ఇప్పుడు 
చూడండి చక్కగా బ్లెండ్ అయిపోయింది క్యారెట్ అలాగే అరటి పండు ఇవన్నీ కూడా మరి ఇంత హెల్దీగా ఉండి ఈ స్మూతీని స్పెషల్లీ క్యారెట్ అలాగే కొబ్బరి వేసి మనం చేస్తున్న స్మూతీని స్పెషల్గా ఎవరు తీసుకోవాలి అంటే వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే వైటమిన్ ఏ అనే కాదు ఏ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ అండ్ ఆకుకూరలు ప్రిఫర్ చేయాలన్నమాట సో ఆకుకూరలు అయితే సలాడ్స్లా తీసుకోవడం ఫ్రూట్స్ అయితే డైరెక్ట్గా ఫ్రూట్ తీసుకోవడం లేదంటే స్మూతీస్ జ్యూసెస్ ఇలా తీసుకోవడం ప్రిఫర్ చేస్తే బెటర్ అండ్ అలాగే ఇండైజెషన్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ స్మూతీ చాలా బాగా వర్క్అవుట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే సో ఎవరికైతే ఆకలి ఎక్కువగా వేయదో ఏం తినాలనిపించట్లేదు అలాంటి టైంలో సాలిడ్స్కి బదులుగా ఇలా తీసుకుంటే బెటర్ మామూలుగా రాగా తింటే చాలా బాగుంటుంది క్యారెట్ అలా రాగా తినలేము పచ్చిగా ఏం తింటాము అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే బ్లడ్ డెఫిషియన్సీ అంటే హెమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది కదా వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి స్మూతీస్ ని తీసుకుంటే ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్ గా హెమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇలా బోల్డ్ అన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ స్మూతీని ఈరోజు నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను మరి స్మూతీ అయితే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఈరోజు క్యారెట్ తో చాలా టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ కొబ్బరి స్మూతీ చేసుకుంటున్నాము అండ్ అందులో ఇప్పుడు మనం కొంచెం అల్లం వేసుకుందాం అండ్ అలాగే కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క పొడి అండ్ అలాగే కొబ్బరి పాలు సో మళ్ళీ ఒకసారి బ్లెండ్ చేసేస్తే స్మూతీ రెడీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకా కలర్ కొంచెం వైబ్రెంట్గా చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ అలాగే చూడటానికి కూడా చాలా బాగుందండి మరి క్యారెట్ అక్కడక్కడ కనిపిస్తూనే ఉంది ఆ ఫ్లేవర్ కూడా తగులుతుంది బట్ దాంతో పాటుగా ఇంకా అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కూడా ఎన్హాన్స్ అయ్యి ఈ ఫ్లేవర్ని కాస్త తగ్గించి మనం హ్యాపీగా క్యారెట్ని కన్జ్యూమ్ చేసేట్టు చేస్తాయన్నమాట సో ఇప్పుడు సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే పై నుండి కొద్దిగా కొబ్బరి పాలు అండ్ అలాగే కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడి మీరు కావాలి అంటే పై నుండి నట్స్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే బాదం పప్పుల్ని కొంచెం నట్టిగా చేసుకొని పొడిలాగా చేసుకొని జీడిపప్పు పొడి ఇలా ఏదైనా కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట అది కూడా టేస్ట్ని ఎన్హాన్స్ చేసేస్తుంది సో ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా పై నుంచి అలా వేసినా కూడా ఇంకా టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది మరి ఇదైతే చాలా హెల్దీ అండ్ అలాగే చాలా రేర్ కాంబినేషన్ అండి సో క్యారెట్ కొబ్బరి స్మూతీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మీకోసం మరోసారి క్యారెట్ కొబ్బరి స్మూతీకి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్స్ రెండు అరటిపండు ఒకటి కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు కొబ్బరి నీళ్లు ఒక కప్పు దాల్చిన చెక్క పొడి పావు టీ స్పూన్ కొబ్బరి ఒక కప్పు అల్లం ఒక టీ స్పూన్ క్యారెట్ కొబ్బరి స్మూతీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బ్లెండర్లో క్యారెట్ వేసి బ్లెండ్ చేసి కొబ్బరి అరటిపండు కొబ్బరి నీళ్లు వేసి మరోసారి బ్లెండ్ చేయాలి తర్వాత అందులో అల్లం దాల్చిన చెక్క పొడి కొబ్బరి పాలు వేసి చివరిగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి తీసుకొని కొబ్బరి పాలు దాల్చిన చెక్క పొడి పై నుండి వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే క్యారెట్ కొబ్బరి స్మూతీ రెడీ క్యారెట్ కొబ్బరి స్మూతీకి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేస్తాను మామూలుగా కొంచెం నాకు కూడా అబ్బా క్యారెట్ ఏం చేస్తానరా బాబు అనిపించింది బట్ కొబ్బరి పాలు చాలా మంచి టెక్స్చర్ ఇచ్చేసాయి అండ్ అలాగే అక్కడక్కడ బనానా ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంది సో బేసిక్గా క్యారెట్ ఎవరైతే ఇష్టపడరో జ్యూస్ లాగా తీసుకోవడానికి కానివ్వండి లేదంటే పచ్చిక తినడానికి కానివ్వండి అసలు క్యారెట్ని చాలామంది కన్జ్యూమ్ చేయరు కూడా స్పెషల్లీ పిల్లలు సో వాళ్ళకైతే ఇలా ఇచ్చేయచ్చండి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే మైల్డ్ స్వీట్నెస్ కూడా ఉంది అండ్ అలాగే అరటిపండు ఫ్లేవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి క్యారెట్ తింటున్నాము అనే ఫీలింగ్ రాకుండా క్యారెట్ని హ్యాపీగా తినేయచ్చు అనమాట 
మరి దానికోసం అయితే ఇది బెస్ట్ అండ్ అలాగే ఇందులో చాలా మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఈవినింగ్ అలాంటి టైంలో తీసుకుంటే బాగుంటుంది బట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ ఇలాంటివి స్కిప్ చేసి తీసుకోవడానికి కాదు బికాస్ ఇది చాలా లైట్గా అంటే వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే హెవీగా అనిపించదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మీరు తీసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు సడన్గా స్మూతీ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అలా బాదం పేస్ట్ అంజీర్ పేస్ట్ కలిపేసేసి అందులో కొద్దిగా రైజిన్స్ అంటే కిస్మిస్లు కానివ్వండి ఇలాంటివి ఏమైనా వేసేసి చక్కగా మీరు కొంచెం పాలు లేదంటే పెరుగు వేసి ఒకసారి బ్లెండ్ చేసి తీసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ బేసిక్గా కూడా స్మూతీస్లో మనం షుగర్స్ ఎక్కువ వాడడం హనీ లెమన్ ఇలాంటివే వాడతాం కాబట్టి చాలా హెల్తీగా మనం టేస్టీగా తినచ్చు అలా అని వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేయకుండా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట సో ఫిట్గా ఉండాలి టేస్టీగా తినాలి అనుకుంటే స్మూతీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అందుకే స్మూతీస్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి మరి రేపు కూడా నేను ఇలాగే ఇంకో మంచి స్మూతీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఈ టీవీ అభిరుచి బాయ్